Hi dear children, this is the fifth question in your test book, page number 16. Okay. Before coming to this question, let me talk something personal. And what I hear video number seven, I will give Malayalam media to full explain here. Adhani session English like variya. Or atom time na arthu okar. Nengalal nengal type prime nengalal comment box le jaga padta. Okay. Adu maatra lla. Namle po ibade e covidian period le. Nengal nengal da little nengal da workum adu adan na nengal da videos um notebook preparing kaya try nu bolay. Namlo ibade ingne kariya na. Po sadar na classroom le. Namlo thamai perform siya ame da namlo prayi pikuna teachers na prayi pikuna thori gada gam. Malay important ay thala bolay thori gada gam mendu bari nu thori. Namlo umbeli kuna kupiga. Nampol ini dengan kelihatan kaya memberi barang itu manusia akan boh, nenggal da manusia lalai dengan nenggal da kandil mukut tu beri dina, beri prasada, beri behavioral change. Ada orang nampol da motivasi. Apa nenggal da ibu da mana ni ilah turut da naim, nampok tiada motivasi ni lah. Ini tu madat boleh kau dengar ikhya. Ado orang beri feedback, beri beri constructive ayat lori feedback nenggal da hati, da ni ayat unda orang, ada important ayat lagi ayat. Positif ni lagi, no problem, beri feedback unda unda orang. Pine itu, nama Ravira Nalimani itu dalam bagiannya pertama ni ada kehidupan orang berjuta orang itu ada apple terindah. Aduh, kalau ada dua orang apple terindah, kita itu kelas anda kumpulum. Nama kita pergi ke mana itu gadagam itu barang itu, kita agak orang itu motivasi dalam itu gadagam itu barang itu, anda kalau duri itu anda wasi itu anda kalau itu lori bishwas matra. Okay, apabila ada feedback anda tahu. Okay, so ini ada problem di barang itu. E figure na, E figure mau kaya tu, E to B, ini nilam 15 sentimeter, ini 8 sentimeter. Ini berapa na 90 degree corner, ini berapa na 60 degree corner. Itre garis mana kita figure itu tanda tanda. Apa ini figure na tu, berapa garis mana kita paham tu, A B C D yang dah na parallel lah, samandra lah na kita paham tu. A B C D yang samandra itu, pilih paham tu garis M ini ni mid point lah, ni cara ini ni madhi bintu lah, ni tu orang. A B itu mati itu orang ni M. Orang point mana important dah nih. A B M C D M samandra. Ini dua itu samandra. M itu orang itu A B itu mati itu orang itu orang itu. Pilih barang itu mana? Compute the angles of A M D. I A M D itu orang itu orang itu. Ada baki itu orang itu. Ada orang itu dikira. I itu orang itu. I B M C itu orang itu orang itu. Orang itu orang itu orang itu orang itu dikira. Ada orang itu orang itu. D C itu orang itu. I tiga itu orang orang itu. Ini nama karya kita orang orang itu orang itu. Orang itu dikira orang orang itu. Okay. Apo what is special about the quadrilateral AMCD? Iu AMCD yang tu barangnya orang satu tujuh orang dalo. Ah satu tujuh orang dalo ni pertiga tu orang tu. MBCD ni orang dalo MBCD. Ii satu tujuh orang. Adun orang dalo ni pertiga tu orang tu. Nanti cuci. Okay. Apa nama orang bansila kita dalo cuci. Misalnya orang cuci ni dari ini nokia. Nokia ini tanah dari orang orang tu. Anja anak dalo perjuangan orang bansila. Nokia orang tanah dari orang tu kian. AB sama anda ram CD. AB in CD in tu. Anganah Samandra ayat itu dan, adun deh, after fact adun deh, pelindung falah itu dan, nengal alusi kau mana. Pini yang mana adun deh, madhi bintu ayat, adun deh dan, nengal alusi kau. Ani amu utar dekik bohwa, okay? Naga, naga, nengal yang madhi bintu ayat nengal boleh dekik bohwa. Apa nengal dia? Yang madhi bintu ayat, ye bintu madhi bintu ayat, adun deh dan, am itu barang nengal niram, am itu barang nengal um, ye mb itu barang nengal um, dari kim, tulis dari kim, am sama dari kim, mb ayat, yang madhi bintu ayat itu, okay? Then arti Yang mati itu nanti A M B tulis aja tu nanti total itu yang kami kerja itu twelve, itu twelve mana ya? Itu nanti ibu datar enda gua, ah raya kim ibu datar enda gua, adu ah raya ni kim. Pandra ni pagi dia beri, pagi dia beri, tulis aja kan? Okay. Apa nama pas lagi? Ibu datar itu ada ah raya ni, ibu dia ah raya ni, ibu dia ah raya ni, ibu dia ah raya ni tu nanti lo. Adanya kerja mana pas lagi? Apa nama lo? Ini nama lo dino. Ibu datar ini A M B ini C D M beri ni kita. A M B itu baru nanti kita orang. Ini CD yang mana orang tiga orang beri ni kan? Abah tulis tiga orang lah kita nama ni korang ke kandu di kanada. Abah ni izin tulis tiga orang akan. Apa itu? Kita ada izin dua tulis tiga orang lah kita muka. Izin dua tulis tiga orang akan ni kiri. Nama kita anda ke ini tiga orang tu deh, ini tiga orang tu deh. Tulis tiga orang lari ya. Mereka tulis tiga orang dua orang tiga orang. Ini tiga orang ini tiga orang tulis tiga orang ni lawan ni kiri. Apa ibu ni lah? Ini tiga orang tu deh, ini tiga orang tu deh. Mereka tulis tiga orang ni baru. Ye, M itu baru dari side. Arah nari ya. Aduh, orang nasi di itu baru nama show. Arah nari. Aduh, so E side, E side, E kira mana slide? Okay. Ini yang dari ya. Alat alat cukup. Ini tiga orang tu, ini tiga orang tu deh. 
ഈ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെയും വശാണ് അപ്പോ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്ന കാര്യമാണ് ഏഹ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇത് ആറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശല്ലേ അത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഡി എമ്മും അപ്പക ത്രികോണത്തിന്റെ ഡി എം എന്തായിരിക്കും തുല്യായിരിക്കും ഓക്കെ ദറ്റ്സ് എ കോമൺ സൈഡ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യായിരിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയും സി ഡിയും സമാന്തരങ്ങളാണെന്ന് ഇത് രണ്ട് സമാന്തരങ്ങളായാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് പേരുടെ സമാന്തരങ്ങളായാൽ ഏകാന്തര കോണുകൾ മറുകോണുകൾ എന്തായിരിക്കും മറുകോണുകൾ തുല്യമായി അപ്പോ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമായി അപ്പോ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോണും മറ്റേ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോണും തുല്യമായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണം എന്താണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ത്രികോണം പരിഗണിക്കാം ത്രികോണം ബി എം സി ഈ ത്രികോണം ബി എം സിയും ഈ ത്രികോണം സി ഡി എമ്മും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കണം തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കാൻ എന്തൊക്കെ തുല്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളായി തുല്യ എന്നറിയാം നമുക്കറിയാം ഈ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് ഇവിടെയും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ബി എം ഓർ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തുല്യ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇതിന്റെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് തുല്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കോമൺ സൈഡ് അല്ലേ പൊതുവായ വശം അല്ലേ അപ്പോ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എം സിയും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എം സിയും തുല്യമായിരിക്കും ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതും ഇതും സമാന്തരം എന്നാന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സമാന്തരാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ സെഡ് എഴുതി വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കോൺ ഈ കോൺ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കോണ് ഈ ഡി സി എം എന്ന് പറയുന്ന കോണും ഇവിടെ വരുന്ന ബി എം സി എന്ന് പറയുന്ന കോണും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നാൽപ്പതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിന് ഇതിന് തുല്യത അറിയാം ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോണും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും ഈ കോണും തുല്യല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇത് രണ്ട് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായാലും എന്താണ് മെച്ചം ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോൺ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് അറുപത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോണായിക്കൂടെ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അറുപത് ഈ കോശത്തിനെതിരെയുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ വശത്തിനെതിരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ത്രികോണത്തിലെ അത് തുല്യമായ വശാണിത് അപ്പൊ അതിനെതിരെയുള്ള കോണായിരിക്കും അപ്പോ ഈ വശത്തിനെതിരെയുള്ള ഇവിടുത്തെ കോണ് ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഈ വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോണ് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എം ഇവിടെ വരുന്ന ബിയും ഡി സി എം എന്തായിരിക്കും സി ഡി എം എന്തായിരിക്കും സി ഡി എമ്മും ബിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എത്രയായിരിക്കും വരും അവിടെയും അറുപത് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്ക് ആ കോണാണ് അവിടെ പോവുക ഓക്കെ സോ ഈ കോണ് അറുപത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോണ് അറുപത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ കോണിന്റെ അളവ് കിട്ടില്ലേ അതെന്തായിരിക്കും ഈ എ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോണിന്റെ അളവ് കിട്ടാൻ എന്താ മാർഗം ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും അറുപത് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇത് സമാന്തരാണ് അപ്പോ ഈ കോൺ ഈ കോണും മറുകോണുകളാണ് ദോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ഇനി ഇവിടെ അറുപതൊന്നും ഇവിടെ നാൽപ്പതൊന്നും കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുപതൊന്നും ഇവിടെ നാൽപ്പതൊന്നും കിട്ടി ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ അകത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയാലോ ഈ നൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ്റമ്പതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കോൺ കിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി കിട്ടി നൂറ് നൂറ്റമ്പത് എന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുക എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള മൊത്തം ഡിഗ്രി അളവ് അത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ കോൺ അളക്കുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നൂറ്റമ്പത് വരെ ഉണ്ടെന്നില്ലേ അപ
ഈ ആറിനെതിരെയുള്ള എൺപതും ഈ ആറിനെതിരെയുള്ള ഈ കോണും തുല്യായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് എൺപതായതുകൊണ്ട് അത് എൺപതായ പോലെ തന്നെ ഈ ആറിനെതിരെയുള്ള എൺപത് ഈ ആറിനെതിരെയുള്ളതും ഇവിടെ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കണം എൺപത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതും എൺപതായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണുമില്ല എല്ലാ കോണുകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാം ചോദ്യം പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വാട്ടറാക്ടി ഈ ചതുർഭുജത്തിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നതായിരിക്കുന്നത് ഈ ചതുർഭുജത്തിന്റെ ഈ വശം ഈ വശം തുല്യാണല്ലോ ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ള ഈ വശവും ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെ ഈ വശവും തുല്യാണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ജോഡി എതിരെ വശങ്ങൾ തുല്യമല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺ ഈ കോണും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ വശം ഈ വശം സമാന്തരായല്ലോ ഇനി ഇത് രണ്ടും സമാന്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വശം ഈ വശം സമാന്തരാണ് ചോദ്യത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും സമാന്തര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സമാന്തര എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോണുകൾ മറുകോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ ഈ കോൺ തുല്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ വരെയും ഈ വരെയും സമാന്തരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഈ എ എം സി ഡി ഒരു സാമാന്തരികമാണെന്ന് പറയാം റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പരിഗണിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ എ ഈ രണ്ട് ത്രികോണം പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എം ഡി സി എന്താണ് സമാന്തരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതും എന്താണ് സമാന്തരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു സാമാന്തരികമാണ് ഇത് രണ്ടും പരിഗണിച്ച് നോക്കിയാലോ ഇത് രണ്ടും പരിഗണിച്ച എന്താ കാര്യം ഈ ഈ എം ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇത് രണ്ട് സമാന്തരാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഈ ബി എമ്മും ബി സി സമാന്തരാണ് അതുപോലെ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശവും ഇതും സമാന്തരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമാന്തരായത് ഇവിടെ എൺപത് ഇവിടെ എൺപത് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരെയും ഈ വരെ എന്തായിരിക്കും സമാന്തരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ജോഡി ഇതിൽ വശങ്ങൾ സമാന്തരായതുകൊണ്ട് ഈ ഈ എം ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചതുർഭുജവും ഒരു സാമാന്തരികാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് മീസ് ലിസൺ ദിസ് ഇസ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ദിസ് ടോട്ടൽ ലെങ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഡി സി സിക്കൾ ടു സിക്സ് ആൻഡ് ഗിവൺ എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ പാരലൽ സൈഡ്സ് ദിസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ലെങ് ദീസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സിക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഓഫ് മെഷർ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ദിസ് ഓഫ് മെഷർ സിക്സ്റ്റി ദീസ് ആർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് so for the one more question is the what is special about this this quadrilateral and what is special about this quadrilateral these are the questions okay it is given that m is a midpoint it is given that m is a midpoint so what if m is a midpoint we know that the distance am is equal to mb am is equal to mb and it is equal to 6 cm okay so in order to prove that these two triangles are congruent triangles we have to establish three equalities which are the three equalities that we know about these two triangles we know that this side of this triangle is of length 6 this side of this triangle is again of the same length 6 okay therefore am you can write am is equal to dc one side of this triangle and one side of this triangle are equal okay then what next here this side dm is common to both the triangles therefore dm of the first triangle and dm of the second triangle are equal because and dm is the common side okay then what and it is given that this side and this side are parallel it is given in the question ab and dc are parallel therefore these are the two alternate triangles therefore since these two are parallel we can say that this angle and this angle are equal angles even though we do not know the measure they are in equal because these lines are parallel so we got these two sides of this triangle and included angle are equal to these two sides and included angle of the second triangle therefore we can say that these triangles are equal triangles <coughs> these two triangles are equal triangles so what here we have one angle with measure 40 degree therefore there must be an angle here in the second triangle with the same measure 40 degree okay so in order to find which angle is that this angle is the angle opposite to this side therefore we have to find the angle which is opposite to the same side here because this dm of this is equal to dm of the second triangle therefore we have to find an angle which is opposite to dm in the second triangle therefore that angle dm is equal to 40 degree then consider these two triangles consider b and c BMC and CDM. These triangles we have to consider, and which are the equalities? We have to show that these two triangles are equal triangles, congruent triangles. How can we show that these two are equal triangles? We have to establish three equalities here. This side of this triangle is equal to this side of the second triangle. Okay, one equality is there. 
as we did before we know that this cm is common to both the triangles the four cm of the first triangle and the cm of the second triangle are equal then because it is a common side then what next these two are parallel therefore this angle and this angle are equal we know that this angle is equal to 40 therefore this angle also is equal to 40 degree right so here when we consider this triangle two sides of this triangle and the angle included between those sides are equal to two sides and the angle included between those sides of the second triangle therefore these triangles are equal triangles therefore since these two are equal triangles what next here we have 160 degree angle in the first triangle therefore there must be an angle with the same measure in the second triangle in order to find that this angle is opposite to this side therefore we have to find an angle which is opposite to that side of the second triangle therefore this is the angle which is coming opposite to that okay therefore we know that angle b is equal to angle cdm that is equal to 60 degree right this 60 that also is equal to 60 degree okay now if this angle is equal to 60 we know that this side and this side are parallel therefore these two are alternate angles alternate interior angles therefore this angle is equal to 60 means this angle also is equal to 60 degree therefore this angle amd amd is equal to 60 degree if this is equal to 60 this is equal to 40 can you find this angle the total sum of all these angles above this point must be 180 starting from here and ending here or the sum of all the angles of a triangle should be equal to 180 so in order to get this angle we have to subtract the sum of these two angles from 180 so this angle dmc is equal to 180 minus sum of this 60 and 40 okay sum of this 60 and 40 is equal to 100 subtracting 100 from 180 we will get 80 we got this angle 80 and we know that this angle is opposite to 6 cm long side these are equal triangles no this side this angle is opposite to 6 cm long side and these are equal triangles therefore here we have an angle which is just opposite to the 6 cm long side this angle and this angle are equal because this is 6 opposite to 6 cm long side this is opposite to 6 cm long side therefore this angle is equal to this angle therefore the rest of that angle is equal to 80 because of the same reason when we consider these two equal triangles this angle is opposite to 6 cm long side here we have an angle in the second triangle which is opposite to 6 cm long side here therefore this angle also is equal to same 80 so we got all the required angles in this figure okay now consider the second question what is so special about this quadrilateral amcd what is special about this quadrilateral amcd we know that these two are parallel it is given we know that when we consider this quadrilateral am is parallel to dc this side am and dc are parallel these are opposite sides of this quadrilateral so we have to uh, make sure that these two are also parallel how can we show that these two are parallel we know that this angle and this angle are equal therefore this side and this side are parallel because these are alternate angles therefore this line and this line are parallel therefore when we consider these two are parallel sides and these two are parallel sides we got two pairs of opposite sides parallel therefore this quadrilateral amcd is a parallelogram so when we consider mbcd mbcd these are two equal triangles it is given that these two sides are parallel these two sides are parallel then what about these two sides when we consider these two sides these two angles are alternate angles because these two are cut by this transversal therefore these two are equal means these lines are parallel therefore when we consider the second quadrilateral mbcd this mb and dc are parallel and this bc and dm are parallel these are parallel sides and these sides are also parallel therefore this also is a parallelogram okay so i took a long time to solve this problem little bit longer so this is enough for this video see you next week